Selamat datang di pertama Setuju dari Kom Channel Hari ini saya ingin membahas mengenai Mitos terkait Aki kering Sebutannya umum Aki kering Padahal ini Aki basah Tapi maintenance free Atau Aki MF Bisa nggak sih Aki kering sebutan mereka Dicas gitu kan Karena uh, di beberapa video lalu Yaitu terkait saya ngecas-ngecas Aki motor saya Mas emang Aki kering bisa dicas Mas Aki kering di cash? Loh, kok Aki kering di cash, tuan? Dan ini dia jawaban saya. Jadi, ini kan bukan Aki kering ya. Ini adalah Aki MF alias Aki Maintenance Free. Banyak yang tanya, misalkan ini chargernya, charger, emang bisa ya Aki kering di cash? Ya bisa, Pak D. Dengan syarat yang pertama, Akinya sehat alias dia cuma ngedrop misalkan yang tadinya 12, berapa ini ada tulisannya soalnya cek cek biasanya ada tulisannya di sini 12, berapa lagi 12 lah anggap aja masih 12, sekian menjadi 11, itu masih bisa dicas jadi yang pertama alias ada penurunan tegangan yang tidak umum itu bisa dicas yang kedua Akinya tidak mati, loh. Aki mati piye mas itu kan? Aki MF ini kalau kena goncangan, misalkan piye yo, ada kena entah benturan atau apa, kadang bisa putus pak deh. Jadi di dalam ini ada jaluran uh, jalur seri dari antar sel. Ini ada selnya. Biasanya kan disambung pakai timah itu timbel, itu bisa putus. Nah kalau udah putus, itu nggak bisa dicas. Lah wis wong akinya putus mau dicas piye wong dicas dia enggak nyambung kok dicas. Kalau yang pertama tadi kan cuma voltasinya turun masih bisa di bos boosting. Terus yang ketiga akinya tidak sewa. Sewa itu maksudnya bagaimana kan? Ada aki yang memang bisa dicas, ada yang bisa enggak alias dia udah sewa misalkan tinggal 5 volt. Tinggal 5 volt dicas kadang bisa 12 volt nggak nyampe satu jam lima volt lagi itu udah soa apalagi kalau sudah tinggal satu volt dua volt jadi sudah nggak bisa dicas sudah tidak tertolong tapi bukan berarti aki kering tidak bisa dicas aki kering bisa dicas asalkan kondisinya masih bagus jadi pemirsa nggak usah khawatir ya mas aki kering kok dicas ya bisa asalkan masih sehat tapi bukan jaminan ya misalnya akinya udah soa dicas jadi sehat yang enggak lakinya udah rusak ya wes gitu aja Terus saya ingin menjawab pertanyaan mengenai apa namanya chargernya bagaimana gitu kan chargernya charger khusus charger memang untuk aki-aki seperti ini jangan sembarangan ya belilah charger yang bagus misalkan mereknya ada BRT saya ini buat merek seperti itu saya tahu saya BRT e, terus cetek CTEK terus kadang aku pernah ke bengkel resmi itu chargernya lebih ngeri lagi mereknya juga asa. <laughs> langsung biasa pak deh wah mantep jadi semoga video singkat ini bermanfaat mas bisa enggak oh, aki kering bi dicas bisa asalkan akinya masih sehat kalau aki udah mati ya jangan ngarep dari se mati jadi jadi sehat berkat dicas enggak bakal bakal bablas terus di sini ada tulisannya uh, maintenance free dia bukan aki kering ya seal uh, valve regulated mf namanya But, ini akinya juga udah soak Aki MF ini bisa di charge Misalkan ini kan GTZ 6V uh, Dia sekitar 5 ampere hour 5 ampere per jam ini. Jadi bisa di charge dengan metode normal adalah 0,5 ampere harusnya Kali 5 sampai 10 jam Sampai dia penuh Aki valve regulated lead acid baterai Lead acid baterai Aki timbal atau aki dengan timah, metode timah dan ada cairan asamnya di dalam. Ini bukan aki kering. Ini yang misalkan 6V. Kita lanjut ke YTZ5S. Y itu artinya dia merek Yuasa, kalau G itu GS. Sama sih, G sama Yuasa itu sama. Terus apa namanya? Kalau yang YTZ5S ini dayanya adalah sekitar 3,5 ampere hour, ampere per jam kecil 
Metode pengecasannya adalah 0,4 ampere kali 5 sampai 10 jam atau sekitar maksimal 4 ampere per 10 jam. Tapi tenang, ada beberapa charger yang quick charge yaitu chargernya lebih bertenaga bisa menggunakan metode quick charge yaitu menggunakan charger 5 ampere yang ini kan 5 ampere 5 ampere kali setengah jam saja jadi ngecas setengah jam misalkan di ahas di bengkel resmi Honda di bengkel resmi Yamaha di bengkel resmi Suzuki Kawasaki punya quick charge nya pemirsa sambil servis ini bisa dicas dengan waktu yang cepat cuma setengah jam asalkan uh, adapter chargernya 5 ampere seperti halnya di YTZ 5S saya cuma punya contoh dua ini yaitu metode quick charge nya adalah 3 ampere kali setengah jam jadi sudah menjawab pertanyaan pemirsa saya soalnya tiap saya ngecas obok oh, kemarin CB 150R GSX R 150 itu komentarnya bro emang bisa aki di cas kan? emang bisa aki di charger eh memang bisa aki di cas atau di charger lah pemirsa itu pakai motor kemana-mana itu tuh ngecas pak deh akinya wah tapi itu motor itu ada sepulnya atau boson disonnya sepul ya bahasa lebih teknisnya adalah generator kalau satu fase kalau tiga fase alternator nah sepul pengisian di motor itu kan kalau motornya bekerja dia ngecas pak deh ngecas aki ini jadi jangan salah aki kering bisa dicas ya bisa wong ente pakai motor itu artinya dia ngecas aki kok saya juga heran ini saya kurang tahu ya mitos aki kering nggak bisa dicas itu dari mana datangnya saya nggak tahu menahu saya lahir itu udah sudah umum model aki uh, MF seperti ini yang dulu sebutannya aki kering karena seolah-olah nggak ada airnya padahal di dalam ada airnya terus keuntungan singkat dari aki MF adalah bisa gini bisa gini nggak pakai tumpah kalau di CB 150R saya malah gini aneh toh jadi bisa dibulak balik lah tapi ini cukup berat sih ketimbang aki yang lebih mutakhir lagi yaitu aki lithium ya wes itu saja semoga menjawab pertanyaan memisah aki kering bisa dicas gak mas kok ngomongin di bulan balik ini apa biar panjang gitu kan ya seperti ini tanpa skrip saya cuma menjelaskan apa yang saya tahu dan memang saya harus menekankan mitos itu aki kering bisa dicas gak kalau akinya udah rusak mau dicas sebagus apapun ya akinya udah rusak ya wis jadi saatnya ganti gitu ya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam pertama studio.com piye gitu meneli eh, dikira iklan malah ini wis rusak gue pajangan weh ini kan dia oke ini kayaknya gelundung nah ya gini weh nutupi nah sudah produk placement yuk nah ini nyari aja saya gimana